，你亲自来陆离家就算了，你还带这么多东西干什么？你要想感谢他今天救了你，你给他钱不就好了吗？不是什么事都可以用钱解决的。哼，可是没钱，你什么也解决不了。待会儿到别人家去，不许说话。那你叫我来干什么？拎东西、啊。我爸说江一成是捡来的，我看我也是。四零幺，来了来了，怎么怎么是你？喏，这个。你喜欢这款？哎，彩霞，一切都是缘分。哼，你说我的女儿在你儿子的公司上班？对的，我也是刚知道的。你女儿啊？是我儿子新招的员工。要不是这两个孩子的原因，你跟我之间也不会有机会坐在一起说说话的。我这个跳广场舞的大妈和你这个爱插花的富太太，说不到一块儿去的。哎呦，彩霞，你怎么跟过去一样爱开玩笑呢？好笑吗？你不说你是来感谢的吗？那感谢完了，是不是可以走啦？不急，等小黎回来以后，我有话要说。妈，天都黑了，还不走啊？这个，你们看时间都不早了，要不要，呃，在我们家吃个便饭？哎，谢谢，不用了，你们自便吧。好，我们家这些剩菜剩饭的，怎么配得上这个贵妇啊？在高中，她可是出了名的嘴刁，从来不在学校食堂吃饭的。哎，彩霞，我也记得，你读书的时候饭量特别大，上课的时候还要吃零食，有一次给老师抓住了。还罚站呢！我那时候是因为要去、嗯。陈阿姨，江总监，你们怎么在这儿？小黎呀，你回来了。哼，行了，有什么话快说吧。说完了，我们要吃饭了。其实我今天来呢，是向你提亲的。啊！妈，妈，你受得了脏吗？就说别这么着急。我我我,我刚才没,没听错吧？啊！小黎，愿意做我们家的儿媳妇吗？嗯嗯。程月如，你胡说八道些什么啊？什么脾气？哎呦，你脑子坏掉！彩霞，看来你什么都不知道吧？我呀，是看见你在把所有的事情连在一起，你知道吗？那天我们俩在酒店见面，小黎和我儿子俩人一见钟情，所以他才进了我儿子公司里工作。不是这样的吗，小黎？我，难道你不喜欢我们家儿子一成吗
。彩<笑>霞，有时候感情一来呢，是控制不住的。作为家长，我们应该理解他们的，千万不要棒打鸳鸯哦。出去，出去，彩霞，走走走，阿姨，不是啊，阿姨，哎，彩霞，我怀疑你们不是阿姨，阿姨，阿姨，快快，妈，不好意思啊，阿姨，彩霞，哎呀，妈，你这样不好吧？你给我闭嘴。难怪说人家儿子优秀呢，已经看上了人家是不是、啊？哎呀，国辉，你都大了，你说话注意点。你给我闭嘴，都是你惯的。哎呀，什么为了梦想要留在公司啊，还给我演示什么什么哈哈哈哈楼，我我。沃尔的，我就是中了你的邪，辞职，明天给我辞职。哎呀呀呀呀呀呀！行行了，行了啊，吃饭吃饭,吃饭，来吃啊，不生气啊，不生气。来来来，吃饭吃饭吃饭！太不省心了，气死我了！妈，这么大的事儿，你怎么不提前跟我说一声呢？我哥知道吗？他不用知道，办成了再说。可是陆离他骗人呢、啊，傻孩子。要不是我看你哥被骗到了，我干嘛要去提亲啊？你的意思是说他们已经……那他跟一鸣哥哥就不会再有什么关系了。呃，可是陆离他妈好像不同意啊。这个彩霞，这么多年还是没变。不过放心，我对他。有办法。哎，女儿，不过明天啊，你得帮我做一件事。只要能把江一成赶出咱们家，啊，我的意思是说，只要陆离能成为我嫂子，别说一件，十件都没问题。哼，呃，但如果要是被我哥发现，咱们算计他，还有你爸呢。有什么指示？我说什么你做什么，别的事就别问了啊。快快快，开稳点儿！是、啊。